Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Agnès Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime pour nous dire combien de fois vous avez été touché. Nous nous retrouvons encore pour un autre témoignage puissant. C'est le témoignage puissant. Vous regardez également le témoignage puissant précédent pour en savoir plus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie ancestral ou encore du lien qui se trouve avec le diable à cause de la famille dans laquelle nous sommes nés. Ici, cet homme va nous raconter réellement ce qui s'est passé chez lui et nous allons tous découvrir ce qui se passe dans ce, dans ce domaine ou encore dans cette forme de sorcellerie là. Alors, c'est parti. Let's go. Bien aimé, la Bible dit... Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, bien aimé, vous venez d'une famille qui est issue d'une autre famille, cette famille-là est aussi issue d'une autre famille, vous devez savoir que toutes ces familles sont dirigées par un système qui était opérationnel avant même votre arrivée, vous devez savoir que vous êtes né dans un système et structure familiale. Ce que nos ancêtres ont fait dans le passé a la capacité de nous bloquer aujourd'hui. Le système familial et la structure dans laquelle nous sommes nés a déjà détruit les aspirations de beaucoup qui sont venus avant nous dans nos familles. Ce système a détourné le destin de ceux qui sont venus avant nous. Et puisque nous sommes nés dans ce système familial, nous devons savoir que nous opérons dans le loi et limites imposées par le système, et donc nous serons affectés par le système, jusqu'au jour où nous allons le crouler et le renverser, afin de mettre en place un nouveau système et fondement. Bien aimé, il y a des choses qui ont été plantées et établies dans nos familles avant notre arrivée et notre naissance. Il y a des fondements, des lois et des barrières qui existaient dans nos familles avant notre naissance. Bien aimé, si vous voulez construire un bon mariage, une bonne vie, vous aurez à déraciner et écrouler l'édifice. La structure et le fondement établis dans votre famille bien avant votre arrivée dans cette famille, il y a une plante dans votre famille qui porte des mauvais fruits que vous allez devoir déraciner, autrement votre vie, mariage et norme sociale va se reposer sur le fondement et le système existant, qui a été mis en place par des ancêtres et des sorciers qui ont auprès dans la famille avant votre arrivée. Raison pour laquelle la Bible dit dans Jérémie, l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien aimé, nous avons six obligations, quatre de ces obligations a pour objectif le démantèlement de fondements, de structures et de forteresses. Et deux de ces obligations consistent à planter et construire, et donc pour construire il faut d'abord détruire, si nous ne parvenons pas à détruire les structures existantes dans nos familles. Tous les efforts que nous allons faire pour établir une nouvelle fondement échoueront, le Seigneur a dit à Jérémie, vous devez d'abord déraciner, détruire et renverser. C'est alors que vous pourrez construire, mais aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas réussi à renverser le fondement et le forteresse de leur famille. Ils bâtissent sur des fondements précédents, qu'ils devaient détruire, on a passé toute notre vie à essayer de construire au lieu de détruire d'abord les fondements existants. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction, bien aimé, en Afrique nos combats et nos tourments viennent souvent de nos familles, raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham, se par toi de ta famille, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai, beaucoup de nos parents avaient des aspirations mais ils n'ont pas accompli leur plan, et nous avons des aspirations comme eux, mais nous faisons exactement ce qu'ils ont fait, nous sommes supposés savoir ce qui a fait ils échouent dans leur aspiration, pourquoi aucun membre de notre famille n'a percé, Salomon disait qu'il n'avait pas à combattre car son père David avait combattu et avait vaincu ses ennemis, David de son père avait vaincu Goliath, raison pour laquelle Salomon pouvait se reposer, bien aimé, c'est parce que nos parents n'ont pas réussi à détruire le force qui les empêchait de progresser que nous sommes dans la même situation. Et si nous ne parvenons pas à vaincre ces forces qui nous messiennent dans la pauvreté nos enfants seront victimes comme nous, 
La question principale est ceci, qu'est-ce que nous sommes supposés de raciner, abattre et demolir En vrai dire, le fondement est la structure qui doit être renversée et ce que nous appelons l'hôtel familial. Car les lois qui régissent nos familles sont basées sur les hôtels, ce sont les hôtels érigés par les ancêtres et les sorciers qui déterminent le mode de vie que nous voyons dans nos familles. Ce modèle de vie est la configuration spirituelle dictée par l'hôtel familial. Une fois que nous renversons l'hôtel familial, la forme et la configuration de nos familles changera. Et donc nos familles ont de configuration, nous sommes nés dans deux familles qui ont été configurées et modelées d'une certaine manière. Nous allons prendre la forme de ce modèle à moins que nous puissions renverser l'hôtel qui détermine notre mode de vie. L'hôtel est la base qui soutient la configuration de notre famille, c'est-à-dire l'hôtel de nos familles parle contre nous. L'hôtel familial est le système qui opère dans nos familles. Toi et moi sont nés dans un système qui nous influence et met de barrières dans notre vie. Dans le monde des esprits chaque famille a un modèle, et les gens prennent la forme et le modèle de leur famille qui est dicté par l'hôtel familial. L'hôtel est un programme qui fonctionne dans la famille et contrôle la famille. Les hôtels fonctionnent comme des prisons, et nous sommes nés dans les familles qui sont comme des prisons. Un prisonnier n'est pas libre, il est surveillé, il est contrôlé. Quand nous sommes venus à Christ c'est comme si nous sommes sortis du prison. Mais nous portons toujours des étiquettes, beaucoup de nos ancêtres ont soulevé des hôtels sans réaliser l'implication future de leurs actions. Quand nous sommes nés nous nous sommes retrouvés sous la puissance de ces hôtels, l'une des raisons pour laquelle nous sommes nés dans ce famille dominé par les hôtels est ceci. Nous devons renverser, demolir et détruire les hôtels afin que nos familles soient finalement libres. Après avoir travaillé dans la sorcellerie ancestrale ou familiale, je devais progresser dans la sorcellerie de la nation Zahira. Il fallait un sacrifice, car la promotion dans le monde de Satan veut dire l'aspersion du sang, et donc pour monter le niveau, j'ai dû participer à une réunion internationale des sorciers en Afrique orientale. Dans ce rencontre il y avait plusieurs sorciers et satanistes congolais, il y avait des hommes politiques, des musiciens et célébrités, dans ce sommet je fus instruit de sacrifier mon grand frère, qui venait de finir ses études à l'université de Kinshasa. J'ai regrette la mort des innocents, si seulement ma famille connaissait Jésus-Christ, ils auraient pu éviter ce massacre, et donc après avoir sacrifié mon grand frère qui venait de finir ses études à l'université, je fus intronisé dans cette réunion comme sorcier national, ayant la capacité d'ensorceler et détruire les gens qui ne sont pas de ma famille et mon tribu, alors qu'auparavant je ne pouvais que bloquer les gens du quartier sans pourtant le tuer, mais avec cette intronisation je pouvais maintenant détruire même ceux qui n'étaient pas de ma famille. Alors, j'ai voyagé dans les différentes provinces du pays pour ensorceler et détruire ceux qui étaient sans Christ. Je tirais des balles, à munitions et des missiles aux hommes qui n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie. Si nous découvrons que vous allez progresser au travail nous allons envoûter le lieu du travail pour que vous soyez licenciés. Si nous constatons que vous êtes dans un mariage qui sera béni nous allons travailler pour vous séparer. Dans le cadre de la sorcellerie nationale, je travaillais dans la sorcellerie de la nation Zahira avec le démon Mars, qui est un démon planétaire, son rôle est de causer de troubles politiques dans le pays, et de dégrader la vie sociale dans la société, ce qui explique qu'à l'époque de Mobu toute la vie de citoyens Zahira avait dégradé, dans la mythologie romaine. Mars est le dieu de la guerre offensive et de la destruction, fils de Zeus, dans la mythologie grecque il est appelé Arès, il faut donc que le chrétien prie pour leur pays, car les politiciens travaillent avec le démon qui souvent crée des troubles socio-économiques, je faisais partie du clique de président Mobutu qui était le représentant de la magie rouge en Afrique centrale, il utilisait la puissance du léopard, qui était le totem du Zahir. Ce totem du léopard est la représentation du principauté qui gouverne le Zahir. Ce principauté est un monstre marin résident au fond du fleuve Zahir, et elle s'appelle Zaina, c'est ici l'origine du nom Zahir. Et donc après l'indépendance du Congo belge, l'assassinat de Lumumba, et l'accession de Mobutu au pouvoir, durant la seconde république, l'ancien Congo belge fut baptisé le Zahir, qui est le nom du monstre sous-marin résident sous le fleuve Congo, c'est ainsi que pendant le régime de Mobutu le Congo belge fut baptisé le Zahir. Le fleuve Congo fut baptisé fleuve Zahir. La monnaie congolaise est devenue la monnaie Zahira. Le démon Zéina était le démon qui contrôlait la vie sociale et l'économie du Zahir. Parfois quand le président Mobutu délivrait le discours dans les réunions publiques, 
Ce thé à vrai dire le Demons et Yina qui prenait sa forme, et qui délivrait son discours, pendant que le président était dans la fleuve Gange, en Inde. Ce fleuve indien abrite la résidence de Lucifer, la canne que Mobutu tenait était un serpent énorme avec laquelle oh. il dominait toute la nation. Souvent pendant les fêtes nationales, on allait dans le cimetière pour déterrer les morts, et on rassemblait les ossements de morts, avec l'aide du démon qui garde le cimetière, au nom de Dragon Rouge l'Empereur de Cimetière, le démon qui contrôle le cimetière nous instruisait et nous donnait de formules, afin qu'on puisse jeter le sable du cimetière, les eaux de mort et les ossements dans les installations de la Société Nationale de Rogi des Eaux. Ceci afin d'envoûter la population au profit du régime de Mobutu, on allait dans les sites historiques du pays pour enterrer les eaux de mort, des ossements humains, et les sables du cimetière, pour renforcer le régime du président, et manipuler la population. Dans nos réunions de la sorcellerie dans le monde de Satan, je voyais le président Mobutu et son opposant radical, bien que ces deux semblaient être des ennemis politiques, même en France dans le rencontre de franc-maçonnerie, je le voyais, le représentant du franc-maçonnerie en Afrique était le président du Gabon Omar Bongo, souvent, non. durant la nuit après que les employés des compagnies avaient fini leur travail, on allait dans des entreprises avec les patrons de ce compagnie, et on enterrait des eaux de mort pour sacrifier les employés qui étaient sans Christ. Sans Jésus les hommes de ce monde ne sont que des viandes de sorciers et magiciens, dans non. la sorcellerie nous étions devenus insensibles et implacables, nous étions sans pitié, dans ces activités de la sorcellerie on ne pouvait pas toucher ceux qui étaient en Jésus et qui marchaient dans la crainte de Dieu. Les chrétiens qui ont la vie de prière et qui marchent dans la sanctification sont intouchables dans le monde des esprits. Quand j'ai commencé mes activités dans la sorcellerie nationale, plus précisément dans le quartier, souvent les prières de chrétiens nous empêchaient d'attaquer même leurs voisins, à cause de flammes de feu ardent générées par leurs prières, il fallait donc alourdir le chrétien dans sa vie de prière, afin que nous puissions opérer librement dans le quartier. À chaque fois qu'un chrétien prie dans le voisinage, on ne pouvait plus fonctionner librement, en revanche, il fallait neutraliser ce dernier, et donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu allumait le flamme de feu de la prière dans le quartier il fallait le réduire au silence, on ah. essayait de lui administrer de l'anesthésie spirituelle, afin ah. de lui rendre lourde et incapable de prier. On envoyait ah. des insectes et des mouches qui étaient des agents spirituels qui devaient le piquer, ah. pour injecter l'esprit de lourdeur dans leur vie de prière, une ah. fois que la lourdeur et la faiblesse spirituelle s'installent dans la vie de ce chrétien, ah. on travaillait de manière à lui influencer à vivre dans la distraction. Ah. On tournait ah. ses yeux vers les choses de ce monde, ceci était toute une démarche, il fallait contrer et opposer le chrétien par le pentacle d'attaque et le pentacle de lutte, car on ne voulait pas que les gens avancent mais le chrétien était des obstacles, bien aimé, il faudrait que le chrétien se soumette complètement à Jésus et marche dans la sanctification, de cette façon les démons n'auront pas de l'avantage sur eux. Dans l'occultisme, la méthode utilisée pour attaquer le chrétien est ce qu'on appelle la sorcellerie comportementale, ou la sorcellerie d'habitude, ceci était des pactes et de liens. Je veux dire, une fois qu'un chrétien vit dans la distraction occasionnée par la faiblesse dans la prière, il finissait par ouvrir de portes qui nous donnaient un droit d'accès dans sa vie chrétien, c'est ainsi qu'on le liait à un démon, qui avait pour affectation d'influencer son comportement, on déclarait le parole dans le pentacle d'asservissement. Je proférais le parole incantatoire, tel que, tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit de mensonge, de l'impudicité, de la calomnie. Tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit de colère, de la haine et de la jalousie. Tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit du conflit, de la racune et de la convoitise. Et donc dans la sorcellerie comportementale on liait les chrétiens à des esprits qui influençaient leur comportement, étant donné qu'il ouvrait des portes, raison pour laquelle les gens vont à l'église. Mais ils ont le péché caché et repétitif, dont ils ne peuvent pas abandonner. Nombreux sont ceux qui vont à l'église. Mais il n'y a pas la présence et la puissance de Dieu dans leur vie, à cause du péché, il faut que les chrétiens travaillent afin qu'ils soient complètement sous la soumission de la parole de Dieu. Par ailleurs j'ai déployé le sirène dans la vie de jeune fille dans le quartier comme dans l'église, plus particulièrement la sirène B, qui a pour mission d'influencer les jeunes. 
Dans la mythologie grecque, la sirène Hébé est une déesse personnifiant la jeunesse, la vitalité et la vigueur des jeunes, une fois que le comportement du chrétien est influencé par la sorcellerie comportementale, je veux dire le péché, on pouvait alors les administrer l'anesthésie spirituelle pour qu'ils soient lourdes dans la prière, c'est alors que la vie de la distraction entre, c'est alors que le chrétien qui priait et jeûnait avec ardeur sera affaibli, et ne peut plus le faire. Celle qui était dévouée et fervent devient froid et lourde, il ne plus régulier à l'église comme auparavant, il vient quand il veut, il ne lit plus la Bible, pour cette raison, le chrétien va atteindre un point où il ne prend plus plaisir à venir à l'église et passer le temps dans la présence de Dieu. Grâce à cette anesthésie et la distraction, son penchant sera tourné vers le chose de ce monde, elle va aller à l'église mais elle va aimer le monde et les initiatives de ce monde plus que les choses du Seigneur, pourtant la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marcheriez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, bien aimés, la plupart des articles que nous voyons dans ce monde sont infestés par les démons, certains sont fabriqués dans le monde sous-marin, il y a un parfum qui était fabriqué grâce au cerveau humain, ce parfum sale le monde, et donc n'aimait point le monde et ses inventions et ses initiatives. Quand j'ai pratiqué la sorcellerie dans le quartier, les familles qui n'étaient pas en Christ tombaient victimes, car je transformais les parcelles de familles sans Christ en des aéroports national et international de sorciers. Et donc la nuit, les sorciers venant de provinces du Zahir et de pays étrangers pouvaient donc atterrir leur avion dans les enceintes de ces familles. J'ai transformé le parcel du quartier en de cimetières, cela veut dire les familles résidant ce parcel étaient d'office ciblé et programmé pour la mort. De ce fait j'ai déployé la voiture de la mort embarqué les âmes de cette famille de manière graduelle, car la mort allait abattre d'un moment à l'autre. Sans Jésus Christ, il n'y a pas d'abri dans ce monde. L'église chrétienne dans le quartier La présence d'une église dans le quartier causait la perturbation dans nos activités, une église dans le quartier était un obstacle dans les activités de la sorcellerie, le flamme de feu généré par les prières d'une église détruisait nos satellites et nos antennes parabolites, et causait le ravage dans le monde astral, et donc il fallait détruire le pasteur et fermer l'église. Car lorsqu'un chrétien prie, le flamme de feu sort de sa bouche, et ce feu ardent cause de destruction. En fait, quand les chrétiens se rassemblent pour prier et intercéder, ceci neutralisait nos antennes parabolites, nos matériels de surveillance et logistique de communication, et donc il fallait détruire ou diviser l'église locale. C'est ainsi que nous étions en conflit et guerre contre le pasteur, alors, pour attaquer le pasteur d'une église on utilisait trois choses, à savoir les femmes, l'argent et l'orgueil. Quand une église devenait un obstacle, notre démarche consistait à détruire le pasteur, à lui faire tomber dans la fornication, en lui envoyant des dames qui sont influencées par les sirènes, Souvent j'envoyais des sorciers qui devaient joindre le département de jeunes ou des mamans, pour reprendre l'esprit de lourdeur et sommeil dans ce département, j'avais 3600 démons, parmi ces démons il y avait un démon qui attaquait l'église et les enfants de Dieu, au nom de Dr Maï Kongchek, qui a pour but de causer le sommeil et la lourdeur dans la prière, l'autre stratégie consistait à déployer les esprits de sirène chez les sœurs qui vivaient dans la distraction pour qu'elle fasse tomber le pasteur dans l'impudicité, si le pasteur ne tombait pas dans l'impudicité, on envoyait un autre agent avec comme stratégie de joindre un département de l'église locale et de se rapprocher du pasteur afin de le tuer, de diviser l'église ou faire tomber l'église, la plupart de divisions des églises résultent de la sorcellerie, nous étions responsables de l'apostasie dans la vie de chrétien, Souvent on laissait le chrétien aller à l'église mais on faisait en sorte qu'il vive selon la chair. Il y a des chrétiens qui vont à l'église mais ils sont impudiques. Ils sont dans la calomnie, dans l'orgueil, l'hypocrisie. Souvent les diables laissent les chrétiens aller à l'église mais il fait que ce dernier ait du mal à vivre dans la sanctification et la sainteté. On laissait le chrétien aller à l'église mais on faisait en sorte qu'il vive dans les péchés. Au Congo on a beaucoup de gens qui vont à l'église mais beaucoup ne craint pas le Seigneur. La parole de Dieu n'a plus d'effet sur eux, on attaquait même les hommes de Dieu en les envoyant l'esprit de l'impudicité, 
l'orgueil. Et donc dans notre pays on a un grand nombre des gens qui vont à l'église. Mais seulement une petite minorité qui craint l'éternel. Les gens vont à l'église mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ceci résulte de toute une démarche instiguée par le sorcier. Et donc il faut que le chrétien développe une vie de prière dynamique, et il doit chercher la sanctification, c'est alors il sera une flamme de feu ardent dans le monde invisible, car lorsqu'on patrouillait le monde la nuit on utilisait les outils de scannage pour détecter qui était à notre portée. Seulement le chrétien qui a une vie de prière et de sanctification qui était intouchable, ce sont seulement ceux qui ont Jésus qui étaient protégés contre nos activités macabres et maléfiques. Parmi les 3600 démons à ma disposition, il y a de démons qui combattent la vie et la marche chrétien. Tu vas remarquer que dans le passé tu étais fervent dans la prière, l'évangélisation et l'intercession, mais depuis un moment votre ferveur et ardeur s'est éteint, tu es devenu lourde, ceci est le résultat de l'anesthésie spirituelle de démons. Dans la sorcellerie on combattait le projet et aspiration de ceux qui devaient percer et exceller, car on pouvait voir que leur étoile allait briller. Mais ce sont les familles qui manquaient Jésus qui tombaient victimes. Après avoir travaillé dans la sorcellerie nationale pendant quelque temps, je fus la rencontre d'un leader de sorcier, qui était la troisième personnalité de Satan dans toute l'Afrique, il était un pasteur, le chef spirituel d'une église chrétienne, ou plutôt une secte chrétienne, il était l'inspecteur divisionnaire du monde de Pandemonium au Congo, au fait, ma femme la sirène m'envoya lui rencontrer la nuit à 2 heures du matin, cette nuit là je me suis transformé en souris, et quand je suis arrivé dans son bureau j'ai remarqué que celui-ci avait trois têtes, il m'ordonna de lui sacrifier une femme et un enfant, il me donna aussi la voiture de la mort, qui nous a été fournie par la sirène du monde souterrain, appelée Démetteur. Cette sirène est responsable des accidents de la circulation, car elle contrôle le monde terrestre et le monde souterrain. Dans la mythologie grecque, Démetteur est la déesse de l'agriculture et des moissons, de la terre cultivée et de la terre fertile. Démetteur est la fille du titan Chrono et de son épouse Rhea. Cette sirène de terre travaille avec sa fille qui est une autre sirène du monde souterrain appelée Perséphone. Wow. Souvent quand le monde de Satan veut perpétrer un accident de circulation, la sirène d'émetteur et Perséphone utilisent la voiture de la mort qui apparaît sur la terre pour tamponner les victimes, et donc on me donna le véhicule de la mort avec laquelle j'ai tamponné une femme qui portait un enfant et achetait des aliments. En fait, cette femme avait un autre enfant à son côté, quand je lui ai tamponné, elle mourut avec l'enfant qu'elle portait. La femme et son fils mourut dans cet accident, j'ai embarqué leur âme dans le véhicule de la mort. Comme je l'avais dit sans Jésus-Christ nous sommes tous la viande de sorcier. Après avoir embarqué les âmes de cette femme et son enfant, j'ai reçu une communication de la part de la secrétaire de l'inspecteur divisionnaire du monde de Pandemonium au Congo, elle m'appela et m'y instruisit de sacrifier encore quelques victimes, alors j'ai appelé ma femme la sirène qui m'envoya la voiture de la mort qui tamponna des élèves qui traversaient le boulevard dans le rond-point Pascal, il fut tamponné par la voiture de la mort envoyée par la sirène d'émetteur, ces sacrifices humains me donna accès à la sorcellerie internationale, j'allais donc assister à de réunions et rencontres en Amérique. En utilisant des avions mystiques, qui étaient le corse des arachides dans la journée, et la couvercle de Pepsodan, certains de ces rencontres étaient présidés par David Copperfield. Dans le cadre de la sorcellerie internationale, on recevait des recommandations des sorciers qui nous demandaient de suivre leurs frères et parentés en Europe, ils nous donnaient leur nom, nos instruments montraient le pays, les villes, le parcel et l'endroit où est leur frère, il y a des gens vivant en Europe mais qui sont poursuivis et combattus par les sorciers de leur famille et du quartier qu'ils l'ont laissé en Afrique, et donc j'ai prenais le tle dynamite et j'ai mettais la boule de cristal sous la langue, et grâce aux invocations j'atterrissais dans la maison de la personne ciblée en Europe, j'ai pouvais attirer sous forme d'un insecte pour enregistrer les conversations, et donc on faisait des chasses nocturnes même en Europe, souvent ceux à m'envoyer des choses en Afrique que tirent l'attention de sorciers, et donc j'entrais dans toilette et je recitais de fort nul. Puis j'atterrissais en Europe pour attaquer ceux qui sont sans Christ. Parfois j'allais dans le bureau de l'État pour confondre le document et la procédure de papier de nos cibles. Point. Et donc dans la sorcellerie internationale je voyageais en Europe pour combattre ceux qui attiraient notre attention en envoyant des trucs. Et donc, j'ai pratiqué la sorcellerie familiale, nationale et internationale, j'ai aussi pratiqué la magie rouge, la magie noire et la blanche, 
Mais dans le cadre de la magie blanche, j'ai voyagé vers le Vatican dans la basilique Saint-Pierre, précisément dans la chambre numéro 6, 8 et 11. Il faut retenir que la basilique Saint-Pierre du Vatican possède 11 000 chambres. J'allais dans la chambre numéro 11 du président Mobutu, qui était le représentant de la magie rouge aux Zahir et en Afrique centrale. J'allais aussi dans la chambre numéro 6 du pasteur de la secte chrétien qui m'a introduit dans la sorcellerie internationale, qui était l'inspecteur divisionnaire du monde infernal de Lucifer, dans le cadre de la magie blanche, à chaque fois qu'un prêtre catholique mourait, et il était entré dans le cimetière de Kimwanza, là où sont entrés les prêtres catholiques, pendant la nuit en compagnie de deux prêtres, on se rendait au cimetière la nuit pour occuper le cadavre de ce prêtre, avec l'aide du démon qui garde le cimetière appelé le dragon rouge l'empereur du cimetière, quand on allait la nuit au cimetière on amenait le tapis volant, qui nous permettait d'effectuer le déplacement mystique vers le Vatican dans la basilique du Saint-Pierre, et on remettait le cadavre du défunt prêtre à une groupe de prêtres affectés, ce dernier enlevait un os de la jambe du cadavre, et l'envoyait vers le pape Paul VI dans le monde de Satan, qui est un territoire du royaume de Pandemonium, il faut savoir que le pape Paul VI est déjà mort, mais il a continué de servir Satan dans le Pandemonium. Son ouais. travail était de remettre le, le fémur du défunt prêtre à Brahma Lucifer, l'aumônier de deux cœurs, à son tour Lucifer coupait l'os du défunt prêtre en deux parties, si le défunt prêtre s'appelait Barthélemy, le diable écrivait le nom de Barthélemy sur ce parti du fémur. En ajoutant le titre saint, je veux dire le diable écrivait saint Barthélemy sur le fémur du défunt prêtre. Cette processus est appelé canonisation. La canonisation est le processus par lequel une personne est déclarée sainte, c'est-à-dire ayant atteint un niveau de perfection tel dans la vie chrétienne qu'elle peut être donnée en exemple. Après avoir écrit le nom du défunt prêtre sur son fémur, le diable broyait l'autre partie de l'os. Il l'emballait et l'envoyait vers le pape Paul VI, ce dernier l'envoyait à Vatican à celui qui eux appelait Vicarius Filiidae, Latinus Rex Sacerdo, je veux dire le pape, c'est alors qu'une nouvelle paroisse sera battue et portera le nom de Saint Barthélemy car les ossements de Saint Barthélemy seront enterrés dans le fondation de la nouvelle paroisse, l'esprit de Saint Barthélemy sera invoqué dans la prière appelée la, la litanie des saints, les litanies des saints sont, dans la tradition chrétienne principalement orthodoxe et catholique une prière adressée à une série de saints demandant leur intercession auprès de Dieu. La prière a un caractère répétitif, les saints et bienheureux étant nommés l'un après l'autre. Alors, une partie de cet os qui fut broyé sera placée sous la chair, et il est appelé le relique de pierre. Et durant le mercredi des cendres il sera mis sur le front de Jean. Le diable a cinq ministères qui sont le cardinal, Monseigneur, Monsieur Lab, le père curé. Monsieur l'abbé, moi, wow, mes frères et sœurs, cet homme a tout dit, il a dit des choses extraordinaires, franchement, je ne m'attendais pas à de telles révélations. Il a commencé par la sorcellerie ancestrale, les liens, qui, de, les liens mystiques qui existent dans la famille, et il termine par des sacrifices bizarres qui ont eu lieu, et même par des choses bizarres qui se passent à l'église. Mes frères et sœurs, ce n'est pas terminé. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Commencez par regarder l'une des vidéos qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Et abonnez-vous en dessous, en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et laissez j'aime si vous avez été étonné ou comme moi. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Ok, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Là maintenant. Let's go.